Hace millones de años existieron animales que habitaban en todas las regiones de la Tierra, sin embargo, los grandes cambios climáticos, los desplazamientos de la Tierra, la aparición del ser humano y otros factores han provocado que sus especies vayan desapareciendo por completo del planeta. Aunque gracias a las investigaciones y a los hallazgos de sus restos fósiles, tenemos la oportunidad de conocer a estas especies de animales extintas. A continuación, te presentaré un top sobre animales prehistóricos extintos que nunca más volveremos a ver. 2. Era un ave que hasta no hace muchos siglos habitaba en el planeta Tierra, pues el último ejemplar fue visto por última vez en el año 1662. El dodo habitaba únicamente en la isla Mauricio en el continente africano. Además, era un ave con un gran pico de aproximadamente 23 centímetros que no sabía volar y que podía llegar a pesar unos 10 kilos con una estatura de un metro. Lastimosamente la caza indiscriminada por parte de las personas del lugar de esa época y de los exploradores para su consumo terminó extinguiendo por completo a esta ave. Mamut Uno de los animales prehistóricos extintos más conocidos de todos los tiempos. Se trata de un herbívoro que guarda gran similitud con los elefantes que conocemos hoy en día, diferenciándose en muy pocos detalles como ser en el tamaño, ya que los mamuts eran animales mucho más grandes que sus parientes más cercanos. Otra diferencia es que poseían pelaje en todo su cuerpo y tenían colmillos muy grandes. Existen muchas teorías sobre la extinción de los mamuts, algunos investigadores indican que el cambio climático fue la causa de su desaparición, mientras que otros científicos argumentan que el crecimiento de la población humana y la invasión de los lugares donde vivían fue la causante de su extinción. Tigre dientes de sable este imponente felino de enormes colmillos, mejor conocido como Smilodon o tigre dientes de sable, vivió hace más de 10.000 años atrás en las tierras de América del Sur y del Norte. Se dice que podía llegar a pesar unos 400 kilos. Lo más llamativo de este peculiar animal eran sus dos enormes colmillos que sobresalían de su boca y que le servían para atravesar la piel de reptiles y mamíferos que tenían mucho pelo. Científicos creen que es muy probable que la extinción del tigre dientes de sable se haya producido por los grandes cambios climáticos en la última glaciación, lo cual alteró el ecosistema, y la cacería y supervivencia para este majestuoso animal se volvió más difícil. Glictodon con más de 3 metros de longitud, con una altura de casi 2 metros y más de 2 toneladas de peso, el Glictodon era un mamífero acorazado muy similar a los armadillos de hoy en día. Estos enormes animales con caparazón habitaban en el continente sudamericano en la época del Pleistoceno. Según estudios indican que estos animales eran herbívoros. Aunque este animal coexistió con los seres humanos, se piensa que la caza de los mismos por su carne y su enorme caparazón, junto con el cambio del clima llevó al Glyptodon a su lamentable extinción para siempre. Megalodón Hace millones de años en los profundos de los mares habitaba una gran bestia que tenía un parecido al gran tiburón blanco que conocemos en la actualidad. Con la diferencia que el megalodón pesaba 50 toneladas y podía medir hasta 20 metros de largo. Lo que hacía que estuviera en la punta de la cadena alimenticia. Era uno de los animales más temidos de los mares en su época. El megalodón podía cazar animales de todos los tamaños y tenía un apetito voraz. Esta especie de tiburón gigante vivió en América, Australia, Asia y las Islas Canarias en el periodo del Oligoceno y Plioceno. Muchos científicos creen que la extinción del megalodón se debe a los cambios en la Tierra, lo que provocó que las fuentes de alimento fueran escaseando e hicieron que este gran animal dejará de nadar en los profundos mares. Meganeura Uno de los insectos más gigantes que pudo haber existido sobre la faz de la Tierra. 
Se cree que habitó la Tierra hace unos 300 millones de años atrás. Algo que llama la atención del Meganeura es su aspecto similar a las libélulas actuales, lo que lo convierte en uno de sus parientes más cercanos. Sus fósiles fueron descubiertos en el año 1885 en Francia. Este enorme insecto contaba con un tamaño de hasta 75 centímetros de longitud y poseía alas de más de 70 centímetros de largo. Investigadores consideran que la razón más probable para su extinción se deba a la dificultad para respirar a la hora de volar debido a los cambios que ha sufrido la atmósfera en el pasar de los tiempos. Dinoterio Es muy similar al elefante actual, aunque de mayor tamaño. Este animal sobrevivió 20 millones de años en los bosques y llanuras de los continentes de Europa, Asia y África en los periodos del Mioceno, Plioceno y Pleistoceno. El dinoterio a diferencia del elefante actual posee colmillos curvados hacia atrás, las cuales les servía para defenderse y para conseguir alimento, pues como era un animal completamente herbívoro podía excavar con facilidad para conseguir raíces de plantas. Se cree que su extinción se produjo por los grandes cambios climáticos, pues tanto era la inestabilidad del clima de la Tierra que terminó por un descenso drástico de temperatura, lo que provocó que fuera difícil la sobrevivencia de este majestuoso animal. Helicoprión en el fondo de los mares hace millones de años habitaba este animal más conocido como el icoprión. Un animal que guarda mucha relación con los tiburones, aunque con un aspecto un poco diferente, debido a que tenía una espiral de dientes en la mandíbula inferior. Se dice que llegaba a medir hasta 4 metros de largo y podía pesar unos 380 kilogramos. Es muy probable que por la forma de la mandíbula del helicoprión se alimentase de amonites pues por la forma que tenía sus dientes era ideal para romper los caparazones de estos animales. Se extinguió hace unos 225 millones de años atrás en el periodo triásico. Vivía en los mares de Rusia, China, Australia, Canadá, Estados Unidos y México. Ave del terror Nos encontramos con una de las aves más temibles que ha existido en la prehistoria. El ave del terror hace honor a su nombre ya que con sus dos metros y medio de altura, junto con sus 200 kilos hacía que muchos animales tiemblen con tan solo notar su presencia. Este gran animal no podía volar, pero lo compensaba con la velocidad que tenía, pues podía correr a más de 65 kilómetros por hora. Entre sus presas se encontraban los caballos, bisontes y los ciervos. Se cree que su extinción se debió al aumento de competencia en la caza, lo que dificultaba la cacería entre todos los depredadores, provocando de esta manera la desaparición del ave del terror. Depredador X aunque pareciera que su nombre sea sacado de una película sobre extraterrestres, se trata realmente de su nombre. Más conocido por ser el tiranosaurio rex de los mares, el depredador X fue un animal marino prehistórico muy temido por todos. Podía llegar a medir entre 15 a 20 metros de largo y alcanzar un peso de 40 toneladas. Por si no fuera poco contaba con una fuerte mandíbula conformado con dientes que llegaban a medir 30 centímetros de largo. Este animal acuático vivió en el periodo jurásico en los mares de Europa y América del Sur. Según estudios de sus fósiles se dice que su mordida fue más potente que el del mismo tiranosaurio Rex. Aunque fuera un animal de gran tamaño, podía nadar muy rápido. Se cree que su dieta era principalmente a base de peces, calamares y otros reptiles marinos.